www.attablik.com The Revival of Iman ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أنا أبو أيوب الصالي رضي الله تعالى مقال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذني وقت سجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفي رواية أو جيب يا رسول الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قمت بالصلاه فاتيت صلاه مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجل الياس اما في اي الناس او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه ابن ماجه بذروا بھائی دوستو عزیز ہو حضرات صحاب کرام پر مجال دیا تھا کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کی خدمت میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا چاہے وہ اپنا گھریلو مسئلہ ہو چاہے وہ اپنا فیملی کا مسئلہ ہو چاہے وہ اپنی زندگی سے متعلق مسئلہ ہو چاہے اپنے معاملات ہو یا اور کوئی بھی مسئلہ ہو وہ سیدھے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت میں لے کر آتے تھے اور حضرت کے دربار میں ان مسائل کو پیش فرماتے تھے اور نبی علیہ السلاۃ والسلام ان مسائل کا حل فرماتے تھے حتیٰ کہ فیملی کے مسئلے ہوتے تھے تو بھی نبی علیہ السلاۃ والسلام حل فرماتے تھے عبادات کے مسئلے ہوتے تھے تو بھی اسی طرح کا مسئلہ ہوتا تھا بہت سارے صحابہ کرام اپنے گھریلو مسائل کو لے کر آتے تھے حتیٰ کہ صحابیات بھی اپنے گھریلو مسائل کو لے کر آتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی وسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی دروازے پر دستخ دی اندر سے اللہ کے نبی نے پوچھا کون فرمایا زینب تو حضرت نے فرمایا یو زیانی زینب تو بہت ہے تو کون زینب ہے اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دور نبوی میں زینب نام بہت رکھا جاتا تھا تبھی تو حضرت نے یہ پوچھا کہ کون زینب بہت ساری زینبیں ہیں اسی لیے خود نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نام بھی سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب رکھا زینب کا ویسے ترجمہ ہوتا ہے زین و ابین باپ کی زینت زینب کا ترجمہ ہوتا ہے باپ کی زینت نام بھی ایسے رکھا کرو کہ جس نام کے اچھے معانی نکلتے یہ بھی کیا ہم نام رکھتے ہیں کہ جس کا کوئی معنی نہیں نکلتا کبھی کسی کرکٹر کو دیکھ کر نام رکھ لیا کبھی کسی ایکٹر کو دیکھ کر نام رکھ لیا یہ کوئی نام نہیں ہوا کرتے نام ایسے رکھو کہ جس کے معانی اچھے نکلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرانی احب الاسماء اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمن یعنی جس کے شروع میں عبد کا لفظ ہو چاہے وہ عبد الرحمن عبد الرحیم ہو عبید الرحمن عبید الرحیم ہو یہ سارے کے سارے نام اللہ کو بہت پیارے ہیں اس لیے کہ اس میں عبدیت معلوم ہوتی ہے توازن معلوم ہوتا ہے آجزی معلوم ہوتی ہے انتظاری معلوم ہوتی ہے اور ویسے بھی آپ کے کا لفظ نبی کو بھی بہت پسند ہے اسی لیے آپ دیکھیں ایمان کا جو کلیمہ ہے اشہد اللہ محمد عبد ہو اور رسول تو اس میں عبدیت کو پہلے استعمال کیا گیا رسالت کو بعد میں استعمال کیا گیا عبدیت اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے اللہ کو بھی پسند ہے ایک مرتبہ کسی موقع پر ایک عورت آپ کے سامنے لائی گئی تو وہ کانپ رہی تھی اور ڈر رہی تھی کہ نمالک میرے لیے کیا فیصلہ ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن ڈرو مت 
तुम किसी माँ की बेटी हो मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ और आगे आपने इच्छा फरमाया कि मैं कोई बादशाह नहीं हूँ मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ और अब्दियत को पसंद करता हूँ गुलामी को पसंद करता हूँ आप में अब्दियत और तोजु कूद कूद कर भरी हुई आप में झुकाव कूद कूद करके भरा हुआ था हत्या के फते मक्का के मौके पर रिवायतों में लिखा है कि आप मक्के की गलियों से गुजर रहे थे और चाबियां काबतुल्ला के आपके हाथ में और सारा मक्का आपके ताबे हो चुका है और आप इन्ना फतह नाल का फतह वो भी ना पढ़ते हुए जा रहे हैं ऊंटनी पर सवार है और आप यू झुके हुए हैं और आपकी पेशानी जो है वो ऊंटनी का जो कोहान उबरा हुआ हिस्सा गोश्त का होता है आपकी पेशानी उससे लगी जा रही है और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप इन ना फतह नाल का फतह मुबीना लिया फिर इनायात को पढ़ते जा रहे कहने का मतलब ये है कि आप में अब्दियत बहुत कूद कूद कर भरी हुई थी आपने अपने सहाबा को भी यही सिखाया कि अब्दियत वाली जिंदगी गुजारना तोजु वाली जिंदगी गुजारना तकबुर से अपने आप को बचाना बरेपन और शान से अपने आप को बचाना हत्या के कुरान करीम में लुकमान की नजरियतें भी नकल फरमाई अपने बेटे को जो लुकमान ने नसीहत पर बाई अगर से लुकमान कोई नबी नहीं थी वो जमाने के वली थे एक हकीम आदमी थे लेकिन अल्लाह के बरगुजीदा बंदे थे और उनकी बातें अच्छी थी कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उसको नकल फरमाया अल्लाह ताला ने लुकमान ने जब अपने बेटे को कहा मेरे बेटे जमीन पर पाँव पछाड़ते हुए न चलो इन नकल तकरीकल और गवलन तब लोगल जिबा लतूला तुम्हारे पाँव पछाड़ने से तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते और तुम्हारे उछल उछल कर चलने से तुम आसमानों तक पहुँच नहीं सकते तुम बुलंदी तक पहुँच नहीं सकते कुरान करीम में इसको नकल किया गया तो बहरहाल अब्दियत नबी अलीसलाम को बहुत पसंद थी और अब्दियत वाली जिंदगी आप चाहते थे अपने से भी अपने सहाबा से भी अपनी उम्मत से भी आपने अपनी उम्मत से भी इसी को चाह कि अब्दियत और तोजु वाली जिंदगी अख्तियार करना बरेपन और शान वाली जिंदगी से अल्लाह ताला को नाराजगी होती है इसीलिए मुस्लिम शरीफ में रिवायत अल किबरिया और इदाई तकबुल मेरी चादर है अल्लाह ताला कह रहा है तकबुल मेरी चादर है और जो मेरी चादर को खींचेगा सिवाय जहन्नम के और कुछ नहीं होगा यानी जो तकबुर करेगा तो राय जहन्नम के उसका कोई मसला नहीं हो सकता है तो हजरत को अब्दुल्लाब्दुलरहमान वगैरह नाम बहुत पसंद थे इसके साथ साथ नबी अलीसलाम को अम्बिया के नाम बहुत पसंद थे हजरात अम्बिया एक राम के नाम बहुत पसंद थे हत्या के अगर कोई अपने बाप दादा की याद में अगर उनके भी कोई नाम रखना चाहे तो ये भी रख सकता है हदी शरीफ से साबित है देखो नबी अलीसलाम की बांदी मारिया किफ्तिया रजी अल्लाह तला से लड़का पैदा हुआ आपने उनका नाम इब्राहिम रखा चूँकि आपके दादा हजरत इब्राहिम अलीसलाम गुजरे हैं तो आपने उनकी यादों पर नाम रखा आपने जो इब्राहिम रखा वो दो वजह से एक तो हजरत इब्राहिम नबी भी थे अलीसलाम और यही इब्राहिम अलीसलाम आपके दादा भी है जद्दी व मुजदुल अम्बिया हजरत इब्राहिम मेरे दादा है इससे उलमा ने मसला निकाला कि अम्बिया के नाम रखा करो और इसी तरह अपने आबा व अजदाद जिनका नाम अहमद हो मोहम्मद हो इब्राहिम हो वगैरह तो आप उनकी याद में भी अपनी औलाद का नाम रख सकते हैं ताकि हमारे घरों में अपने बाप दादा का नाम जिंदा रहे और कम से कम उनको देख कर अपने बाप और दादा की यादें आती रहे और हमारे एक बुजुर्ग ने तो अजीब और गरीब बात लिखी फरमाया कि अपनी औलादों का नाम अम्बिया के नाम पर भी रखो और अपने बाप दादा के नाम पर भी रखो ताकि कम से कम अपनी औलाद के नामों को याद करके उनकी अपने बाप दादा की कब्रों पर जाने की तोफीक हो जाए अपने बेटे से अपना बाप याद आ जाए अपना दादा याद आ जाए और फिर हमें उनकी कब्रों पर जाने की तोफीक हो जाए बहरहाल 
نبی علیہ السلاۃ والسلام کو عبدیت بہت پسند تھی توازو بہت پسند تھی تو زینب جو ہے اس زمانے میں بہت نام رکھے جاتے تھے حضرت نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا اور زینب نام عام تھا باپ کی زینت اس کا ترجمہ ہوتا ہے زین و ابین اب کا معنی باپ اور زین کا معنی زینت تو نام ایسا رکھا جائے جس کے اندر ایک آدمی ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے ایمان قبول کیا فرمایا کیا نام تمہارا حضرت نے فرمایا حضن انہوں نے کہا تو میرا نام حضرت تو حضرت نے فرمایا نام اچھا نہیں اس کو بدل دو حضن کا معنی غم اگر تم نے حضن رکھا ہے تو تمہاری زندگی میں غم رہے گا زندگی بھر اس کو بدل دو تو وہ کہنے لگے کہ میرے باپ نے رکھا ہے اب اس کو رہنے دیں یا رسول اللہ اس کو نہ بدلے حضرت نے فرمایا جیسے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اگر آپ منع کر رہے ہیں تو لیکن وہ صحابی اس روایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میری زندگی میں غم رہے کیونکہ نام غم کا تھا فرمایا میری زندگی میں پوری زندگی غموں سے بھری ہوئی رہی کاش میں نبی کی بات کو مان لیتا اور میں اپنے نام کو بدل لیتا اور حضن کی جگہ کوئی اور نام لے لیتا تو بہت سارے صاحب کرام حضور کی خدمت میں آتے تھے آپ ان کے نام کو بدل دیا کرتے تھے اگر کوئی اس طرح کا نام ہوتا تو آپ کہتے تھے یہ نام اچھا نہیں ہے اچھا نام رکھو بہرحال اسی لیے بدر کے اندر حضرت حمزہ علی اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اتبا شیبہ اور ولید کے مقابلے میں جو کامیابی دی تھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں نقطہ لکھا ہے کہ اتبا کا معنی عطب اور عطب کا معنی پست بتانا اور جو پست بتاتا ہو وہ کمزور ہوا کرتا ہے اور شیبہ کا معنی بڑھاپا اور بڑھاپے میں تو کچھ ذوق پایا جاتا ہے تو اس کے نام میں ذوق اور کمزوری تھی اور ولید کا معنی بچہ تو بچہ اگر سے وہ بچہ نہیں تھا لیکن نام ولید تھا تو ولید کا معنی بچہ اور بچہ تو خود ہی کمزور ہوتا ہے تو ولید میں ذوق کا معنی شیبہ میں ذوق کا معنی اتبا میں ذوق کا معنی اس کے مقابلے میں تین ہے حمزہ حمزہ شیر ببر کو کہتے ہیں اور علی علو اور بلندی سے ماخوذ ہے اور عبیدہ عبدیت سے ماخوذ ہے ان تینوں کے نام میں بلندی پائی جاتی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو کامیابی عطا فرمائی ان تینوں کے مقابلے میں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نام بھی اپنی اولادوں کے اچھے رکھے جائیں یہ نہیں کہ کوئی ایکٹر کا نام رکھ لیا کوئی کرکٹر کا نام رکھ لیا کوئی فٹ بال کھیلنے والے کا نام رکھ لیا ایسے نام نہ رکھو انبیاء کے نام رکھو اور اولیاء کرام کے نام رکھو اپنے آبا و اجداد میں جن کے نام اچھے ہیں ایسے نام رکھے جائیں تو عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو ایک اشکال ہو گیا اور اس اشکال کی بنیاد میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ حضرات صاحب کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو وہ نبی سے جا کر رجوع فرماتے تھے عبداللہ اللہ اللہ مسعود کی بیوی کو ایک سوال پیدا ہوا اور سوال اس سے پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا بیان دینے کے بعد عید کا خطبہ دینے کے بعد چونکہ اس وقت عورتیں بھی عیدگاہ میں آتی تھی اور عورتوں کے عیدگاہ میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ ابتدائی اسلام تھا اور ابتدائی اسلام میں جیسے مرد دین کے سیکھنے کے محتاج تھے ایسے عورتیں بھی محتاج تھی تو چونکہ ابتدائی اسلام تھا اس ابتدائی اسلام کی بنیاد پر دین کو سکھانے کے لیے نبی علیہ السلام عورتوں کو بھی مسجد میں بلایا کرتے تھے عیدگاہ میں بلایا کرتے تھے کہ تم بھی آؤ تاکہ میں تمہیں مسئلہ بتاؤں تو عورتیں بھی آتی تھی نبی علیہ السلام نے مردوں میں بیان فرمایا خطبہ دیا نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد اور ایک نقطہ میں تمہیں بتاؤں نماز کے اندر کہ تمام جمعہ کی نمازوں کے اندر پہلے خطبہ ہے اور اس کے بعد نماز ہے لیکن عید کا مسئلہ ایسا ہے کہ پہلے نماز ہے پھر خطبہ ہے حکمت اس میں یہ ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ روزے رکھ رکھ کر کے انسان کا دل اتنا تقوے والا ہو چکا اتنا پاکیزہ ہو چکا کہ یہ دور رہا ہے اللہ کی طرف یہ چاہ رہا ہے اللہ کو اس کو پیار آ چکا ہے اپنے رب سے روزے رکھ رکھ کر کے اس لیے کہ روزے میں اس نے نکالی اتاری ہے اللہ کی اللہ کھاتا نہیں اللہ پیتا نہیں اللہ بیوی سے پا تو بندے نے بھی ٹیمپرری طور پر وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ نکالی اتاری اور پورا مہینہ ریاضت مجاہدہ کیا کھانے پینے سے اپنے میدے کو پاک رکھا اور اللہ کا تقرب نصیب ہوا اس لیے کہ اس کو عشق مولا نصیب ہو گیا مولا کا عشق اس کو نصیب ہو گیا اب جب خوشی کا دن آیا 
تو خوشی کے دن بھی یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے اپنے رب کو سجدا کروں اپنے رب کو نماز پڑھوں اپنے رب کو مناؤں اس کے سامنے میں آجیزی کروں تو اب تعالی جل شانو نے امام وقت کو حکم دیا کہ دیکھو میرے بندے بڑے جذبات میں آ رہے ہیں اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے اور بڑی محبت میں آ رہے ہیں دوڑتے ہوئے اس لیے تو ایک کام کر تیرا خطبہ تو بعد میں دینا پہلے ان کو اپنے جذبات کا اظہار کر لینے دے پہلے ان کو نماز پر لینے دے پہلے ان کو دو رکعت میں پیشانی رگل لینے دے اس کے بعد جا کر کے تو اپنا خطبہ دینا یہی وجہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہے لیکن عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں اور باوجودی کے بلا اذان کے بھی لوگ دورے دورے آ جاتے ہیں یہ وہی رمضان کا مظاہرہ ہے عشق کا جو ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان عید کے موقع پر اللہ کی طرف بلا اذان کے بھی دوڑتا ہوا آ جاتا ہے کہ وہ دو رکعت نماز لیکن میرے بھائیو عید اس کے لیے ہوگی کہ جس نے واقعت رمضان کو رمضان کے طریق پر گزارا ہو جس نے روزے رکھے ہو جس نے ترابی پڑی ہو جس نے اپنے مولا کو یاد کیا ہو جس نے صدقت الفطر نکالا ہو یہ رمضان کی خوشیاں اس کے لیے ہیں عید اس کے لیے ہے اس کے لیے نہیں ہے جس نے روزے نہیں رکھے جس نے ترابی نہیں پڑی جو گھومتا رہا جو عیاشیاں کرتا رہا جو نافرمانیاں کرتا رہا اس کے لیے خوشیاں نہیں ہوا کرتی ہے لائف العید لمن لبس الجدید لم العید من خاف و عید عید اس کے لیے نہیں جس نے اچھے اچھے کپڑے سلا دیا اور عید کے موقع پر آ گیا عید تو اس کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرتا رہا اس کے لیے عید ہے عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جو پورا مہینہ نہ روزے نہ تراوی نہ نماز عیاشی میں اس کی زندگی گزری اور جس طرح چاہے لا اگالی پن کے اندر زندگی گزاری عید اس کے لیے نہیں ہے تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے خطبہ دیا عید کا اور عید کے بعد آپ کو ایسا لگا کہ میری آواز عورتوں میں نہیں پہنچی تو حضرت عورتوں میں تشریف لے گئے اور عورتوں میں جا کر کے آپ نے عورتوں میں بیان دیا اور ان بیان کے اندر عورتوں کو خاص طور پر ترغیب دی صدقے کی اور فرمایا تصدق نیا معاشر النساء فن نی رائے تو کن ناطر آہ فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم بہت صدقہ کرو اس لیے کہ میرا جب معراج میرا جب معراج میں جانا ہوا تو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم صدقہ کرو اس لیے کہ میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا ایک عورت کھڑی ہو گئی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی آپ نے فرمایا تم میں دو خرابیاں ہیں ایک خرابی تو یہ ہے کہ تکفر نر آشیر تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو اس کی ناشکری بہت کرتی ہو اور دوسری خرابی یہ ہے وہ تک پھر نہ لانا تم گیبت بہت کرتی ہو تم لانتان ملامت بہت کرتی ہو اس لیے ان دو خرابیوں کی بنیاد پر تم کو سب سے زیادہ میں نے جہنم میں دیکھا اب جہنم کے عذاب سے اگر بچنا ہے تمہیں تو تم صدقہ کرو نبی علیہ السلام نے صدقے کی ترغیب دی اور ویسے بھی روایتوں میں میرے بھائیوں اللہ کے حبیب پاک صاحب نے ہم کو یوں فرمایا کہ صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو دور کر دیتا ہے اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے صدقہ جو ہے بلاؤں کو دور کرتا ہے مصیبتوں کو دور کرتا ہے گھروں میں آفات اور بلایا اور مصائب آتی ہے تو صدقہ جو ہے وہ اس کو دور کر دیتا ہے اور صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی دور کرنے والا دفاع کرنے والا اور روکنے والا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھروں میں حالات ہو پریشانیاں ہو مصائب ہو تو ایسے موقع پر ہم ضرور صدقہ کریں لیکن مجاز ہمارا یہ بن چکا ہے کہ جب ایسے حالات آتے ہیں تو ہی صدقہ کرتے ہیں اسے پہلے صدقہ کرتے ہی نہیں یہ بھی ہمارا مجاز ہے حالانکہ صدقہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے چاہے اچھے حالات ہو برے حالات ہو خوشی کے حالات ہو غمی کے حالات ہو مصیبت ہو یا مصیبت نہ ہو ہر حالت میں صدقہ کر دینا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کا ارشاد گرامی آپ نے ایک مرتبہ یوں فرمایا بحرین سے مال آیا تھا آپ نے سارا تقسیم کر دیا اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ میرے لیے اس اوہد پہاڑ کو سونا بنا دیتا تو مجھ پر تین دن نہ گزرتے کہ میں سارے اوہد پہاڑ کو لوگوں میں تقسیم کر دیتا سارا تقسیم کر دیتا ہاں اللہ دینار مگر ایک دینار میں اپنے پاس رہنے دیتا وہ کون سا دینار حضرت فرماتے میں وہ دینار اپنے پاس رہنے دیتا جو مجھے اپنے قرض میں ادا کرنا ہے 
اسے اشارہ فرمایا قرض کی اہمیت کی طرف کہ دیکھو قرض ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور بہت بڑی بلا ہے اپنی زندگی میں تم اس کو ادا کر کے جاؤ اپنی اولادوں پر چھوڑ کر نہ جاؤ تمہاری اولاد ادا کریں یا نہ کریں کیا معلوم کہ تمہاری اولاد کیا کرتی ہے ایسا تو نہ ہو کہ تمہارے مان سے وہ عیاشی کریں اور تمہارا قرض تمہارے ذمے میں باقی رہ جائے ابتدان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا سنو میرے بھائیو اللہ کے حبیب پاک اعظم سامنے کوئی جنازہ آتا تھا آپ پوچھتے تھے اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے اگر صحابہ کہتے تھے کہ ہاں قرضہ ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے تھے سلو اللہ صاحب کو تم اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا شروع شروع میں اللہ کے نبی ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے یہ بتانے کے لیے اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ بھائی قرضہ چھوڑ کر اپنے سروں پر نہ جاؤ یہ بہت بری بلا ہے اپنے سر پر قرضہ نہ چھوڑو اس کو ادا کر دو تھوڑے میں سے تھوڑا کھا لو لیکن قرضے کو ادا کر دو ہمارے اندر شیخ یون صاحب خود کے سر سے رہو شیخ یون صاحب مزار علوم سہارنپور کے جو شیخ العزیز تھے آپ کے اس یو کے میں بہت مرتبہ تشریف لا چکے ہیں بہرحال حضرت والا کی زندگی عجیب و غریب ہے ایک واقعہ کسی نے ایک مرتبہ حضرت کو پچیس ہزار روپے دیے حضرت سمجھے مجھے ہدیہ ہے کوئی وضاحت ہوئی نہیں تھی تو حضرت نے وہ لے لیے استعمال ہو گئے اب استعمال کا یہ مطلب تو تھا نہیں کہ حضرت نے کوئی شاندار کپڑے خریدے اور یہ کیا اور وہ کیا آنے والے مہمانوں پر خرچ کیے جو کوئی وہاں مہمان آتے رہتے ہیں ان کے کھلانے پلانے میں وہ پیسے خرچ ہو گئے ایک مہینے یا دو مہینے کے بعد وہ صاحب واپس آئے فرمایا حضرت وہ جو پچیس نہیں حضرت نے خود فرمایا کہ بھائی تم نے جو پیسے دیے تھے تو یہ مہمانوں پر صرف ہوئے انہوں نے کہا حضرت وہ تو زکات کی رقم تھی اب اللہ اکبر حضرت کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی فرمایا تم نے وضاحت کیوں نہیں کی اس بات کی کہ وہ زکات کی رقم تھی تاکہ میں اس کو بمد زکات کسی غریب کو دے دیتا مدرسے میں دے دیتا یہ تم نے کیوں اس سے وضاحت نہیں کی سنو اس واقعے کے بعد چھ سال تک حضرت مسلسل سال میں کئی مرتبہ جب جب بھی ہدیہ آیا پچیس پچیس ہزار نکالتے رہے اور یہ کہتے رہے وہ میرے سر پر زکات رہ گئی ہے حالانکہ پچیس کے مقابلے میں تو شاید پانچ لاکھ سے زیادہ ہی دے دیے ہوں گے اللہ کے راستے میں لیکن روتے ہوئے جملہ فرمایا کرتے تھے کہ میری کوئی اولاد تو ہے نہیں قبر میں انہی پچیس ہزار پر میرے اللہ نے مجھ کو پکڑ لیا تو میں جواب کیا دوں گا تو یہ اللہ کا ایک خوف ہوتا ہے کشیت ہوتی ہے اللہ کا در ہوا کرتا ہے کہ سکار کی رقم اپنی ذات پر کیوں استعمال ہو گئے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدان تو ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے جو جن کے سروں پر زکات بعد میں حضرت کا معمول یہ رہا کہ جب کوئی جنازہ آتا تھا تو حضرت پوچھتے تھے ان پر قرضہ ہے تو کہتے تھے ہاں قرضہ ہے تو پھر کہتے تھے کسی صحافی سے تم اس کی ذمہ داری لے لو یعنی اللہ نے تم کو دیا ہے تم اس کا قرضہ ادا کر دینا کیوں اس طرح کیا کرتے تھے محدثین نے حکمت لکھی ہے کہ اللہ نے تم کو دولت دی ہے تم دنیا میں اس کے قرض کو ادا کرو گے لیکن اس غریب کی جنگ جہنم سے حفاظت ہو جائے گی اس کی قبر آباد ہو جائے گی اس کا بچاؤ ہو جائے گا اور پھر بعد میں تو جب خود نبی علیہ السلام کو فراوانی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دروازے پر خوب مال ڈال دیا تو اس موقع پر پھر حضرت کا معمول یہ رہا کہ حضرت پوچھ دیتے اس کا قرضہ ہے فرمایا ہاں تو کا اس کا قرضہ میں ادا کروں گا خود نبی علیہ السلام ادا فرما دیا کرتے تھے اور کہتے تھے اس لیے جو کچھ مال چھوڑا ہے وہ اس کے وہ رسا کا مجھے نہیں چاہیے وہ وارثوں کا ہے البتہ اس کے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو صدقہ کیا کرو اس لیے کہ میں نے تم کو قطر سے جانم میں دیکھا اب صدقہ کیا کرو کون سا صدقہ واجب پل نفل کون سا صدقہ تو حضرت عبداللہ ابن مسرود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر پہ آ کر عبداللہ ابن مسعود کو یہ پورا واقعہ اور پورا منظر اور حضور کا بیان سنایا اور فرمایا کہ مجھے صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا عورتوں کو صدقہ کرنے کا نبی نے حکم دیا تو میرے پاس کچھ رقم پڑی ہے میں اس کو صدقہ کرنا چاہتی ہوں اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے عبداللہ ابن مسعود سے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا شوہر اتنا غریب ہے اگر تیرے پاس ہے تو اپنے شوہر ہی کو کیوں نہیں دے دیتی 
عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر تو صدقہ ہی کرنا چاہتی ہے تو کسی اور کے بجائے تیرا شوہر اتنا غریب ہے اس سے انداز لگائیں کہ حضرات صحابہ کی غربت کا کیا حالت ہوگا ان کی غریبی کا بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر یوں فرمایا کہ اللہ کے حبیب میں اپنی ذات آپ کے نکاح میں دینا چاہتی خود ہی آئی کہ میں اپنی ذات آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں حضرت نے فرمایا لا حاجت علی مجھے ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میرے نکاح میں شریعت نے جتنی عورتیں رکھی ہیں بس اتنی عورتیں کافی ہے اس سے زیادہ میں نکاح نہیں کر سکتا تو کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں بیٹھے ہوئے تھے غریب تھے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرا نکاح کرا دیجیے ان سے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا میں کسی عورت سے یا ان سے تیرا نکاح کرا دوں تو انہوں نے کہا حضرت جیسے آپ پسند فرمائیں تو اب گویا نبی ان کے ولی بن گئے اس عورت کے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے تو اب جس صحابی نے یوں کہا کہ میرا نکاح کرا دیجیے ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس جاؤ تلاش کر کے لاؤ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے حضرت نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ولا خاتم من حدیب لوہے کی انگوٹھی ہو تو وہی لے آؤ لوہے کی انگوٹھی ہو وہی مہر کے لیے لے آؤ معلوم ہوتا ہے وہاں برے برے مہر کا رواج نہیں تھا صحابہ کرام کی زندگی میں جو ملا وہ مہر کے اندر ادا کر دیا جاتا تھا تو فرمایا ایک لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ وہ آئے صحابی اور فرمان لگی یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا جب مہر نہیں ہے تو نکاح کیسے ہوگا تمہارے پاس مہر ہی نہیں ہے تو پھر نکاح ہوگا کیسے تو وہ صحابی مایوس ہو کر کے بیٹھ گئے لنگی پہن رکھی ہے میں اس کو مہر میں دے دوں آپ غربت تو دیکھیں اوپر کا کپڑا بھی نہیں تھا میرے بھائیو اللہ نے بہت دیا ہے شکر ادا کرو بہت دیا ہے خدا پاک کی قسم لطس الن میدین علی نعیم ایک ایک نعمت کے متعلق قیامت میں اللہ ہم کو پوچھے گا یہ جو دو چار مرتبہ دو مرتبہ پہن کر کپڑا پھینک دیا اب دو مرتبہ پہن کر کے کپڑا ڈال دیا اللہ ہمیں قیامت سے پوچھے گا اللہ کا نبی تین دن کا بھوکا ہے تین دن کا اور گھر سے نکلا اور ابو بکر صدیق ملے فرمایا ابو بکر دوپہر کے موقع پر کراچی کی دھوپ پر رہیے گیارہ بجے کا قریب وقت ہے فرمایا ابو بکر اس وقت پر فرمایا حضرت تین دن سے بھوکا ہوں بھوک نے مجھ کو نکالا ہے اتنے میں عمر نکلے عمر کا بھی یہی حال تو اب نبی دونوں کے سامنے کہہ رہے جو تمہارا حال ہے وہ تمہارے نبی کا حال ہے اور پھر اس کے بعد ایک باغ میں گئے اور باغ کے مالک نے کچھ کھجوریں پیش کی اور کچھ پانی پیش کیا حضرت نے کھایا پیا اور اس کے بعد فرمایا ابو بکر و عمر سنو قیامت میں اللہ اس سے متعلق کہ تم سے سوال کرے گا تو دونوں صحابی روتے ہوئے کہنے لگے شدید بھوک کے باوجود اور شدید پیاس کے باوجود ہم کو یہ نعمت ملی اس پر بھی اللہ پوچھے گا فرمایا نبی نے ہاں اس پر بھی اللہ سوال کرے گا لطس النعیم ہر ہر نعمت پر اللہ ہم کو پوچھے گا یہ جو ایک مرتبہ کوٹ پہنا اور اس کو ڈال دیا دو چار مرتبہ دوسرا لے آئے پھر تیسرا لے آئے پھر چوتھا لے آئے میرے بھائیو یہ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا ہے ہم تعالی ان نعمتوں کے سلسلے میں ہم کو سوال کرے گا لطس النعیم النعیم اس لیے صحاب کرام کی زندگیوں کو پڑھو لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ انہوں نے اس غربت کے باوجود بھی اپنے رب کو راضی کر دیا ہم نعمتوں کے باوجود اپنے رب کو راضی نہیں کر پائے ہم نعمتوں کے باوجود اپنے رب کو راضی نہیں کر پائے وہ غربتوں کے باوجود اپنے رب کو راضی کر کے چلے گئے اور ایسے راضی کیے ایسے راضی کیے کہ پروانہ مل گیا ان کو اللہ کی طرف سے جاؤ میں تم سے راضی میں تم مجھ سے راضی رضی اللہ عنہ و رض عنہ تم مجھ سے راضی اور میں تم سے راضی یہ پروانہ ان کو ان کی غربت کے باوجود ملا تو وہ صحابی فرماتے کہ یا اللہ یہ تہبن ہے یہ لنگی ہے میں مہر میں اس کو دے دوں تو حضرت ہنس پڑے اور ہنس کر کے فرمایا اگر تو اس کو دے دے گا تو تم کیا پہنے گا تیرے پاس تو اور کچھ ہے نہیں تو کیا پہنے گا وہ صحابی بہت مایوس ہو کر کے ایک طرف بیٹھ گئے مجلس چلتی رہی حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد حضرت نے ان کے منہ کو دیکھا کہ چھوٹا منہ ہو گیا ہے بشارے کا تو حضرت نے فرمایا اچھا تم قرآن کے حافظ ہو 
ان سے پوچھا قرآن کے حافظ ہو انہوں نے کہا جی رس اللہ میں فلا فلا سرتوں کا حافظ ہوں اس لیے کہ پورا قرآن تو اترا نہیں تھا وہ قرآن اترتا جا رہا تھا فرمایا میں فلا فلا سرتوں کا حافظ ہوں حضرت نے فرمایا نکاح تو کہا بھی ماما کا من القرآن بخاری شریف میں ہے نکاح تو کہا بھی ماما کا من القرآن جاؤ میں نے قرآن کی برکت سے تمہارا نکاح کرا دیا قرآن کی برکت سے تمہارا نکاح کرا دیا مہر ادا کر دیجیے بعد میں یعنی مہر ادھار ہے اس کو بعد میں ادا کر دیجیے قرآن کی برکت سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفظ قرآن کتنی بڑی دولت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے حفظ قرآن کتنی بڑی دولت ہے جن کے لال کو جن کے نور نظر کو جن کے لفت ذکر کو جن کے بیٹے کو جن کے پیارے کو اللہ نے قرآن دے دیا سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت دے دی دنیا اور آخرت دے دی بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور سے سفر سے تشریف لائے بیٹا بہت بیمار تھا گھر کے اندر حضرت نے آ کر ابو طلحہ نے پوچھا کیا حال ہے بیٹے کا بیٹے کا کیا حال ہے تو بیوی نے کہا حدا حدا کا مانا ہو جائے سکون ہو جانا سکون موت سے بھی ہو جاتا ہے انسان مر جاتا ہے سکون ہو گیا اسی لیے بخاری شریف میں روایت ہے مرنے والے دو طرح کے ہیں ایک مستری ایک مستراح ایک مستری ایک مستراح تو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مستری کون مسترہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں اچھی زندگی گزار کر گیا عبادت والی زندگی لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا نفع پہنچایا اس کی ذات خیر پر دنیا سے گئی وہ مستری ہے دنیا کے جویلوں سے اسے راحت ہو گئی آرام ہو گیا قبر کے اندر اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے وہ مستری ہے راحت والا ہو گیا اور فرمایا یا رسول اللہ مستراح کون فرمایا جس نے دنیا میں نئی عبادت کی نہ اللہ کو راضی کیا لوگوں کو ستایا تکلیفیں پہنچائی ضرر پہنچایا وہ مستراح ہے اس لیے کہ جب وہ مرا تو دنیا والے کہتے ہیں اچھا ہوا گیا تو ہمیں راحت ہو گئے اس کے جانے سے دنیا والوں کو راحت ہے وہ تکلیف میں گیا اور پہلے آدمی کے جانے سے خود اس کو راحت فرمایا نبی نے مستریح بن کر جاؤ مستراح بن کر نہ جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہارے لیے بد دعائیں کریں لوگ تمہارے خلاف بولے لوگ تمہارے اوپر تنگ کرے کہ نالائق سا اچھا ہوا خستم جہاں پاک گیا تو اچھا ہوا زمین پاک ہو گئی اس کی وجہ سے تو بہرحال مرنے والا جو ہے وہ مستری ہوتا ہے یا مستراح ہوتا ہے تو بیوی نے فرمایا حضا یہ سکون ہو گیا بچے کو سکون موت سے بھی ہو جاتا ہے اور سکون شفا سے بھی ہو جاتا ہے شفا ہو گئی تو بھی سکون ہو گیا اب رات میں بیوی نے اپنے شوہر کو ابو طلحا کو ملاقات کے لیے بھی بلایا مجامات بھی ہوئی رات میں صبح کو غسل کیا ابو طلحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے بیوی نے کہا ایک بات بتاؤ فرمایا کیا فرمایا بچے کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے پڑوس کے کمرے میں اس کو لٹایا ہے کہا کم سے کہا بس تمہارے آنے سے کچھ وقت پہلے تو کہا میں آیا تو نے مجھے کو بتایا فرمایا تم لمبے سفر سے آئے تھے اگر میں فوراً موت کی اطلاع دیتی تو تمہاری رات بے چینی میں گزرتی میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری رات بے چینی میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری رات بے چینی میں گزرے پریشانیوں میں گزرے میں نہیں چاہتی تھی اس لیے میں نے تم کو اطلاع نہیں دی تو کہا تو نے ملاقات تو مجامات کے لیے بھی بلایا فرمایا ہاں تاکہ تمہیں راحت ملے میرے بھائیو آپ تھوڑا سا انداز لگائے بیٹا مرا ہوا پڑا ہے اور شوہر کو بلا رہی ہے اس نے اپنے سینے پر کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا صبر کا کتنا بڑا صبر کا پتھر نبی نے صحابہ کا جو مجاز بنایا تھا ہائے ہائے ہم نے پڑا نہیں صحابہ کو ہم نے پڑا نہیں ان کی زندگی نہیں پڑی اسی لیے ہم نے حضرت شیخ مولائی و مرشدی شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا حیات الصحابہ کو پڑھتے رہو خدا پاک کی قسم صحابہ کی زندگی تمہاری زندگیوں میں اتر جائے گی ان سے محبت پیدا ہو جائے گی ہم نے پڑھا ہی نہیں اپنے اکابر کو اپنے صحابہ کو قرآن کی تفسیر میں بیٹھو اب کل سے قرآن کی تفسیر ہی شروع ہو رہی ہے حضرت بالانا آپ تمہارے ذام نے قرآن کی تفسیر کریں گے قرآن کی تفسیر میں بیٹھو تمہیں پتا چلے گا میرا اللہ مجھ کو کیا کہہ رہا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم ایک خط ہے بندوں کے نام پر 
اللہ کی طرف سے ایک خط ہے بندوں کے نام پر جو ہمارے نام پر آیا ہے میرے محبوب کا خط مجھے آ جائے اور میں اس کی زبان نہیں جانتا زبان ترکی بتر کی نمی دانم اگر میں اس کی زبان نہیں جانتا میرے محبوب کی ہوتا ہے نا آج کل ہم کسی کنٹری میں گئے کسی ملک میں گئے وہاں دوستی ہو گئی وہاں محبت ہو گئی اب اس کا خط آ رہا ہے اس نے اپنی زبان میں خط لکھا ہے مجھے وہ زبان نہیں آتی تو میں آپ کے پاس جاتا ہوں بھائی آپ یہ زبان جانتے ہیں نا میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے آپ سے تسلی نہیں ہوئی آپ ان کے پاس جا رہا ہوں میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے ایک محبوب کے خط کے مضمون کو سمجھنے کے لیے دسیوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ محبوب کا مضمون سمجھ میں آ جائے اللہ ہمارا سب سے بڑا محبوب اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی محبوب نہیں اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی رب نہیں اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی منعم اور محسن نہیں اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی آقا اور پالن ہار نہیں اس رب نے ایک ایک خط بھیجا ہے قرآن کی شکل میں اب اس کا مضمون اگر ہم نہیں جانتے تو ہمیں چاہیے کہ ان علماء کی خدمت میں بیٹھے اور ان سے سمجھے کہ میرا اللہ مجھ کو کیا کہہ رہا ہے میرا رب مجھ کو کیا کہہ رہا ہے میرا پالن ہار مجھ سے کیا مانگ رہا ہے وہ لیلا کے بعد میں لکھا ہے کہ مجنو کو خط لکھا اس نے کہ اگر سچا آشی کے مجنو تو بہت لوگ گئے تھے اس زمانے میں رومی نے لکھا ہے کہ جس وقت لیلا اور مجنو کا مزلا چلا تو اس موقع پر بہت سارے آرتی فیشل مجنو بن گئے تھے اس لیلا کے دیوانے بہت سارے ہو گئے تھے بناوتی تو لیلا نے امتحان کے لیے لکھا کہ مجھے مجنو کا خون چاہیے مجھے مجنو کا خون چاہیے تو اب اس کا خادم اور نوکر جو ہے وہ خط لے کر گیا وہ جو آرتی فیشل بناوت والے تھے وہ تو سب بھاگ گئے اس لیے کہ کوئی خون دینے والا تھا ہی نہیں وہ تو سب خواہشات کے پرستار تھے وہ تو سب خواہش پرست تھے لیکن جو حقیقی مجنو تھا حقیقی اس نے کہا اچھا میری لیلا کو کس بدن کے کس جز کا خون چاہیے اس نے ہاتھ کا بھی نکالا اس نے پاؤں کا بھی نکالا اس نے اس ہاتھ کا بھی نکالا اس نے اس پاؤں کا بھی نکالا کس نہ معلوم اس کو کس بدن کا بدن کے کس جز کا خون چاہیے ہر جز سے خون نکال کر کے اپنی لیلا کی خدمت میں پیش کیا اگر ایک لیلا کی محبت میں مجنو اپنے پورے بدن کے خون کو نکال کر دیتا ہے کہ نہ معلوم اس کو کس جز کا خون چاہیے تو میرا رب کریم قرآن کو اتار رہا ہے اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے او میرے بندو آؤ میری طرف لپک جاؤ لپک جاؤ میری طرف میں اپنے عشق سے محبت سے پیار سے دلار سے رحمتوں سے تمہیں نواز دوں گا تو ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا رب مجھ سے کیا مانگ رہا ہے میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان علماء کی خدمت میں بیٹھے اور اللہ کے اس قرآن کو اس کلام کو اس خط کو اس مضمون کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا اللہ اس قرآن میں کیا کہہ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ میں نے جگہوں جگہوں پر دیکھا کہ جو اپنے علماء ہوتے ہیں نا ان کی اتنی قدر نہیں ہوتی کہتے ہیں گھر کی ملکی دال برابر جو اپنے علماء ہوتے ہیں مولانا تو اب یہی رہتے ہیں نا کوئی حالت نہیں ہے نہیں یہ نہ دیکھو ان ضرو علام کال بلا تن ضرع علام کال کہنے والے کو نہ دیکھو کس کی کہہ رہا ہے وہ دیکھو وہ وہ اس اللہ کی سنا رہا ہے وہ اس پیغمبر کی سنا رہا ہے یہ حضرت علی کا جملہ ہے اس کو نہ دیکھو چاہے چھوٹا سا بچہ تمہیں کچھ کہے لیکن یہ تو دیکھو کہ وہ کس کی سنا رہا ہے وہ کس کی کہہ رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے تو وہاں پھسلنی تھی چکنا ہٹ حضرت نے فرمایا بچوں ذرا سنبھل کے کھیلنا پاؤں جو تم پھسل جاؤ گے چوتا جائے گی پاؤں ٹوٹ جائے گا تو ایک سمجھدار بچہ ابو حنیفہ کے پاس لپک کر آیا اور فرمایا امام صاحب آپ اپنی فکر کرو ہمیں مت کہو اس لیے کہ اگر ہمارا پاؤں پھسل گیا تو میرا تو پاؤں ہی ٹوٹے گا لیکن اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی اس لیے کہ آپ مسئلہ بتانے والے ہیں آپ کے مسئلے پر پوری امت چل رہی ہے تو پوری امت پھسل جائے گی تو حقیقت یہ ہے کہ کہنے والے کو مت دیکھو وہ کس کی کہہ رہا ہے اس کو دیکھو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں دل لگا کر کے بیٹھے اور اللہ کے قرآن کو سمجھے کہ میرا مولا میرا معبود میرا رب وہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تو نے بتایا بھی نہیں فرمایا میں نے آپ کی رعایت کرتے ہوئے نہیں بتایا اب اس کے کفن دفن کا انتظام کرو تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے محلے کی مسجد میں جانے کے سیدھے مسجد نبی میں گئے خوشی کے مارے 
بچے کے موت کا غم نہیں بیوی کے صبر کا خوشی تھی نبی کی خدمت میں پہنچے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب کو سارا واقعہ بیان کیا اے شائستہ ہو تو حضرت بھی تعجبن پوچھ رہے ہیں حل عرض تم اللہ بیٹا مرا ہے اور رات بھی گزاری تم نے اشارہ ملاقات مجامات کی طرف تھا تم نے رات بھی گزاری اس عالم میں تو ابو طلحہ کہتے ہیں جی رسول اللہ اسی عالم میں میری بیوی نے مجھ کو بلایا اور ہم نے رات گزاری حضرت نے اسی وقت یہ میں بخاری شریف کی روایت بتا رہا ہوں اسی وقت اللہ کے حبیب بادشاہ تم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ آج کے رات کی ملاقات سے ابو طلحہ کو لڑکا عطا فرما اور اے اللہ اس کو حافظ قرآن بنا اس کو حافظ قرآن بنا محدثین نے وہاں لکھا ہے کہ اس سے بھی بڑی کوئی دولت ہوتی تو ضرور اللہ کے نبی دعا کر دیتے معلوم ہوتا ہے حفظ قرآن بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے نبی کی دعا قبول ہو گئی ابو طلحہ کو لڑکا پیدا ہوا وہ حافظ قرآن بنا پھر اس لڑکے کو آنکھ لڑکے پیدا ہو یعنی ابو طلحہ کے آنکھ پوتے اور اللہ نے ان آنکھ کو بھی حافظ قرآن بنایا ایک لڑکا آنکھ پوتے نو حافظ قرآن یہ بخاری شریف میں ہے اور محدثین نے آگے شرح کرتے ہوئے لکھا یہ تو روایت میں ہے بخاری شریف آگے محدثین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی نسل کو دیکھا بعد میں اس بچے کی نسل کو تو اللہ تین سو سال تک ان کی نسل سے محدثین اور مفسرین پیدا کرتا رہا محدثین اور مفسرین یہ ماں کا صبر نبی کی دعا باپ کی قربانیاں بہت بڑی چیز ہے تو جس کے بچے حافظ قرآن ہیں وہ بہت بڑی نعمت ان کو ملی ہے لیکن ان بچوں کو بھی چاہیے کہ قرآن کی قدر کرے جب سینے میں قرآن ہے تو داڑھی نہ چھتواوے جب سینے میں قرآن ہے تو داڑھی نہ کٹواوے جب سینے میں قرآن ہے تو موبائل پر فلمیں نہ دیکھے جب سینے میں قرآن ہے تو اپنی وضا قطع اور اپنے لباس کو سنت رسول پر رکھے جب سینے میں قرآن ہے تو اپنے بالوں کو سنت رسول پر رکھے غلط بال نہ کٹوائیں یہ دنیا کے لوگ جو بال کٹواتے ہیں اور سنو بالوں کا مسئلہ آیا تو عرض کر دوں ہمارے وہاں جو اب بچوں کا رواج ہو چکا ہے کہ یہاں بالکل سائز پہ بال کٹوا دیتے پھر بیچ میں یہاں کچھ بال یہاں کچھ بال یہاں کچھ بال اس طرح جو بال کٹواتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قضا ہے قضا اور قضا کا بال کٹوانے والے یعنی اس طرح پر بال کٹوانے والے بخاری اور مسلم اٹھا کر کے دیکھ لینا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لانت ہو ان لوگوں اللہ کی لانت ہو ان لوگوں اس طرح کے بال نہ کٹواؤ سیدھے سادھے سیدھے سادھے بال کٹواؤ یا تو سنت کے مطابق بال رکھو جیسے نبی علیہ السلام کے بال وفرا لما جمع ہوا کرتے ہیں یا تو یہ بال رکھو یا تو پھر یہ ہے کہ اپنے بالوں کو بالکل برابر کٹواؤ سنت کے خلاف زندگی نہ گزارو آج ہمیں جو مار پڑ رہی ہے اس کی بنیاد یہ ہے ہم نے نبی کو چھوڑا تو اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا ہم نے نبی کو چھوڑا ہے اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا اگر ہم نبی کو پکڑ لیں گے اللہ ہم کو پکڑ لے گا اللہ ہماری حفاظت کرے گا اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سنت والی زندگی گزارے اور اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریق پر لائے تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر میں غربت بیان کر رہا تھا کہ وہ صحابی نے فرمایا لوں گی دے تو حضرت نے قرآن کی بدولت ان کا نکاح کرا دیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی کہ نبی نے ترکیب دی صدقے کی تو عبداللہ نے کہا مجھے ہی دے دو فرمایا میں حضور کو پہلے پوچھوں گی کہ شوہر کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے یہ مسئلہ پوچھنے گئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت سے دروازے پر دب تک دی پوچھا کون فرمایا زینب تو حضرت نے فرمایا یوز زیانی زینب تو بہت ہے تو کون زینب تو فرمایا زینب عمراہ تو ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب حضرت نے دروازہ کھولا آئی بیٹھی زینب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اصل آپ نے ترغیب دی میرا جی چاہتا ہے صدقہ کرنے کو لیکن میرے سوار عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی غریب ہوں مجھے دے دو تو کیا میں دے سکتی ہوں حضرت نے فرمایا دے سکتی ہوں یہاں صدقے سے مطلب واجب صدقہ نہیں تھا 
نفلی صدقہ جس کو عطیہ ہم کہتے ہیں للہ ہم کہتے ہیں وہ عطیہ اور للہ بیوی کچھ دینا چاہتی تھی للہ دینا چاہتی تھی عطیہ دینا چاہتی تھی تو زہر نے کہا کسی اور کو دینے کے بجائے مجھے ہی دے دے میں غریب ہوں اللہ کے راستے میں چلتا رہتا ہوں مجھے ضرورت ہے تو خیر یہ تو ایک واقعہ مجھے اس پر یاد آ گیا ورنہ اگر ابھی میں کھولنے جاؤں گا تو شاید افطاری بھی آپ کی یہی ہو جائے گی عبادات پر صحابہ کے سوال اور, اور معاملات پر صحابہ کے سوال اور معاشرت پر صحابہ کے سوال اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کو حل فرماتے تھے تو اسی مناسبت سے میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب وہ یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب آئے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے ایسی جو مختصر اور جامع ہو مختصر اور جامع نصیحت تو اللہ کے حبیب نے بہت جامع نصیحت فرمائی تین نصیحت حضرت نے تین نصیحت نے پہلی نصیحت فرمائی ادا تم تب صلاح فعدئی تب صلاح تب ودا جب تم نماز پڑھو تو یہ تصور کر کے نماز پڑھو کہ یہ میرے آخری نماز ہے یہ آپ کیوں تصور کرو بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں آپ ابھی نکلو گے اگر مقدر میں موت ہے تو گھر افطاری سے پہلے موت آ جائے گی کچھ پتا نہیں کہ موت ہماری کب آ جائے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو گھر سے یہ کہہ کر نکلے کہ میں ابھی آ رہا ہوں اور ان کا جنازہ آ رہا ہے ان کی ناش آ رہی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے تم جب بھی نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہو شاید اس کے بعد مجھے سانس ملے یا نہ ملے زندگی ملے یا نہ ملے فائدہ اس کا کیا ہوگا جب آخری نماز سمجھ کر کے پڑھیں گے تو خوشو خزو سے پڑھیں گے یا نہیں خوشو خزو والی نماز ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو بچائے دیکھو دنیا میں جب کسی کو پھانسی کا حکم ہو جاتا ہے کہ کل صبح تجھے پھانسی ہونے والی ہے تو اس موقع پر اس سے پہلے اس کو پوچھا جائے کچھ کھانا ہے وہ کہے گا نہیں کچھ پینا ہے کہے گا نہیں کچھ نہیں تو اب کہے گا مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے تو اس کی نماز کیسی ہوگی سلا تو ایسی نماز خوشو اور خزو سے بری ہوئی اس کی طرف نبی نے ہم کو اشارہ فرمایا کہ جب بھی تم نماز پڑھو کوئی بھی نماز اثر مغرب عشاء فجر زہر تحجد عشاء کوئی بھی نماز پڑھو تم یہ سوچو یہ میری آخری نماز ہے نہ معلوم میری زندگی میں اب حیات ہے یا نہیں اب زندگی ہے یا نہیں اگر میں مر گیا اور کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی تمنائیں لے کر کے چلے تھے لیکن ان کی تمنائیں پوری نہ ہوئی تو پہلی نصیحت یہ فرمائی دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکلم بے کلام ان من ہو ایسی باتیں ہی نہ کرو کہ تمہیں بعد میں عذر پیش کرنا پڑے یہ نہیں یہ مطلب نہیں نہیں یہ مطلب نہیں نہیں وہ مطلب تھا میرا تو میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا یہ اس طرح کے کلام ہی نہ کرو اس طرح کی بات ہی نہ کرو صاف ستری جو ہے اسٹریٹ فارورڈ بات کر دو سیدھی سیدھی ایک بات کر دو تاکہ ہمیں کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑے لا تکلم بے کلام ان تاثر من ہو تیسری نصیحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا اجما الیاس معافی عید الناس فرمایا لوگوں کے ہاتھ میں تو بہت کچھ ہے اس کے پاس دولت ہے اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس بنگلے ہیں اس کے پاس فیکٹریاں ہیں اس کے پاس نمالوم کیا ہے تم ان تمام چیزوں کو جو لوگوں کے پاس دیکھ رہے ہو اپنی تمنا کو منقطع کر دو اپنی تمنا کو منقطع کرو تم یہ مت سوچو کہ یہ مجھے کچھ دے دے گا یہ مجھے کچھ دے دے گا یہ مجھے کچھ دے دے گا ان کی فیکٹری ان کو مبارک ان کی دکان ان کو مبارک ان کا کاروبار ان کو مبارک ان کا پیسہ ان کو مبارک اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اجمعیل یاس اپنی یاس کو اپنی امیدوں کو جمع کر لو گے معافی آئی دن ناس جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے اپنی امیدوں کو کاٹ دو گے اور چھوڑ دو گے اپنی امیدوں کو تو تمہاری امیدیں اللہ سے باب ہو جائے گی اب اللہ تم پر اپنا فیضان فرمائے گا اللہ اپنی عنایتوں سے تمہیں مالا مال کرے گا اللہ اپنی عنایتوں سے تمہیں نوازے گا پھر تمہارا رقت اللہ کے ساتھ ہو جائے گا پھر تمہیں رونا بھی آئے گا رب کے سامنے پھر مانگنے کا طریقہ بھی آئے گا پھر اب تعالیٰ سے دل لگا کر کے ہم مانگیں گے بھی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کام کرو اسی لیے ہمارے حضرت مالیا صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ میں جگہ جگہ نقل کرتا ہوں حضرت فرماتے دنیا سے امیدیں کٹے گی تو رب سے مانگنے کا طریقہ آئے گا 
لیکن جب دنیا سے ہی امیدیں نہیں کرتی ہے تو رب کے سامنے مانگنے کا طریقہ نہیں آ سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اب دنیا سے امیدیں کاٹ دے اور اب سال اجل شاہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں پھر اللہ کے سامنے رونے دھونے کی مزہ آتی ہے پھر اس کے سامنے گر گرانے کی اور ہاتھ پھیلانے کی ہمیں مزہ آتی ہے میرے بھائیوں ان تمام باتوں کا تعلق ایمان سے ہے ایمان جتنا مضبوط ہوگا ان شاء اللہ تعالی ہم اتنے ہی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوگا اتنے ہی ہم دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے اللہ جل شان ہم تمام کو اپنا ایمان مضبوط سے مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے اپنی عبادتوں کو ٹھیک کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے حقیقت یہ ہے کہ آج گشت کا بھی یہاں دن ہے ماشاء اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بھی اسی طرح کی کہلوا دی کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اور پھر میں آپ کے ساتھ چھ دن رہا ہوں ظاہر سی باتیں کہ ان چھ دنوں کے اندر ہماری ملاقاتیں رہی اب تعالیٰ دل شان ہوں زندگی باقی رکھے تو پھر دوسری مرتبہ ہماری ملاقات ہوگی ہمارے حافظ صاحب نے میرا ایک دن اس مرتبہ زیادہ کھینچ لیا پانچ دن کے بجائے چھ کر لیا حافظ صاحب تو دس دن ہی کی تصویر پر رہے تھے لیکن دس دن تو نہ ہو پائے بہرحال آپ لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے دس دن کی ترجمانی کر رہے تھے وہ میرے پاس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں کہی سنی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بھائی اس کے لیے ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے اس زمانے میں جو ہمیں ایک کام دیا گیا ہے نقل و حرکت کا جو کام دیا گیا ہے ہمیں کہ جس کے اندر ہم نکل کر کے تین دن دس دن چالیس دن اور چار مہینے کی ہماری جو ترتیبیں ہیں یاد رکھو یہ صرف ترتیب مجاز بنانے کے لیے ہیں ورنہ یہ کام تو ساری زندگی کا ہے یہ نہیں ہے یہ بس اس سے کام پورا ہو جاتا ہے یہ کام ساری زندگی کا ہے لیکن اس سے ایک مجاز بنتا ہے تو اس کے لیے رمضان کی بھی کچھ ترتیب ہے یہاں کی اور اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ بھی کچھ تقاضے ہیں تو اتنا بڑا مجمع بہتا ہے بھائی کچھ ارادے بھی فرمائیں اور کچھ اپنے ارادوں کو ظاہر بھی فرمائیں جی بتائیں بھائی بتائیں بھائی بتائیں
صحیح دل سے دل کی گہرائی اور سے ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت کے شکر گزار ہیں کہ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود ہمیں اس سال بجائے پانچ کے چھ دن عطا فرمائے حضرت روزانہ اثر کے بعد الحمد للہ قرآن اور حدیث کے علوم کے سمندر میں گوٹا لگا کر کے کیٹی سے کیٹی ملفوظات لا کر کے ہمیں محدود فرماتے رہے ہم حضرت کے لیے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علمی اور ملی ساری خدمتوں پر اللہ قبول فرمائے اللہ حضرت کے علم و عمل میں بے انتہا برکت نصیب فرمائے اللہ تعالی حضرت کی حضرت کی آل اولاد کی ضرور فطر سے اللہ اور حافظین کے حسد سے اللہ حضرت کی حفاظت فرمائے اور ساتھ ساتھ میں میں یہ بھی نہیں بھولوں گا کہ ہمارے بہت سارے حضرات نے الحمد للہ ان کے گھر والوں نے افطاری میں اور سہری میں حضرت کی خدمت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان کے جان میں ان کی مال میں ان کے گھر میں اللہ کا انتیا برکت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ حلال روزی نصیب فرمائے بہت سارے حضرات جو حضرت کی دعوت نہیں رکھ سکے چونکہ پانچ دن چھ دن میں کتنے لوگ کھلائیں گے انہوں نے کچھ ماری تعاون بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو بھی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن جن لوگوں نے حضرت کی خدمت فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اعلی اولاد میں اور اللہ ان کی نسلوں میں علماء اور صلاح پیدا فرمائے اور ان شاء اللہ آئندہ کل سے اثر کی نماز کے بعد اثر کی نماز کل سے ٹائم بدل چکا ہے انشاءاللہ تو آئندہ کل اثر کے بعد سے پورا مہینہ انشاءاللہ درس قرآن ہوگا قرآن کی تفسیر ہوگی اور انشاءاللہ اس میں سورت القحف پندر بارے میں جو عام طور پر جمعہ کو پڑھتے ہیں سورت القحف کی انشاءاللہ بقیہ دینوں میں تفسیر ہوگی ہم سمجھے کہ اصحاب قحف کون تھے اور موسا اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے اور اللہ ان آیتوں میں کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ حضرت کے بقیہ ایام بھی خیر و خیریت سے پورا فرمائے اللہ حضرت کے سفر کو مقبول منظور فرمائے حضرت سے دعا کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں حضرت دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلاۃ وسلام علی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم علی اللہم صلی وسلم علی نبی و علی حبیب کرم خلق کلہم اللہم صلی وسلم علی نبی و علی حبیب کرم خلق کلہم اللہم صلی وسلم علی نبی و علی حبیب کرم خلق کلہم لا الہ الا اللہ العلیم القریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسلو کا مجیبات رحمت و عزائی و مغفرتی والغنیمت من کل بدر والسلام من کل اسم لا تدع لنا دن بن اللہ غفرتا ولا عمل اللہ فرمجتا ولا دین اللہ قضیتا ولا مریضا اللہ شفیتا ولا بیتا اللہ رحیمتا ولا حاجتا من حوائج الدنیا ولا آخرا ولا حاجتا من حوائج الدنیا ولا آخرا ولا حاجتا من حوائج الدنیا ولا آخرا هي لقریضا اللہ قضیتا یا ارحم الرحمین اللہم نقی خطایا نقما ینقی صوت لب یزمین الدنس اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما ہمارے قصور و صدر و صدر فرما اللہ ہم روزانہ توبہ کرتے ہیں پھر توبہ توب جاتی ہے اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما اللہ ہم سب کو توبہ پر جمعے کی توفیق عطا فرما ہماری آنکھوں کی کان کی دل و دماغ کی بدن کی پورے پوری گناہوں سے حفاظت فرما اللہ ہم سب کو سیاحت سے معافی عطا فرما ہمارے حسنات کو قبول فرما اللہ سیاحت سے معافی عطا فرما حسنات کو قبول فرما اللہ جو کچھ سوتی پوتی عبادت ہم سے ہو رہی ہے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے اے اللہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم بیس گھنٹے تک بھوکے رہ سکتے تھے تو نے ہی ہمت و قوت عطا فرمائی طاقت عطا فرمائی اے اللہ ان روزوں کو قبول فرما تراوی کو قبول فرما تحجد کو قبول فرما نمازوں کو قبول فرما عطایا سخاوتوں کو قبول فرما اے اللہ صدقات و زکاة کو قبول فرما الہ العالمین اے اللہ ہر طرح کے شرور فتن بلاؤں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی پورے پوری حفاظت فرما سب کو دین پر قائم دائم فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو بگرنے سے فسلنے سے غلالت اور گمراہیوں سے غلط راستوں سے غلط صحبتوں سے غلط طریقوں سے غلط زندگیوں سے اے اللہ درخص میں اور حرام کی روزی سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اے اللہ سیاحات سے ان کو بچا لے اے اللہ حسنات پر ان کو ڈال دے اے اللہ تیری اور حبیب پاس 
صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہم کو بھی عطا فرما ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما ہماری اولادوں کو بھی عطا فرما اللہ اس مسجد کو آباد فرما مسجد کے مسلیان کو آباد فرما سب کی ضرورتوں کو دستے غیب سے پورا فرما سب کے کاروبار میں برکت رحمت عطا فرما اے اللہ سب کو عافیت کی سکون والی روزی عطا فرما حلال روزی عطا فرما حرام سے سب کی حفاظت فرما ناگہانی آفات و بلایا ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما خطرات سے حفاظت فرما اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما اے اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما اے اللہ جن کے مکانوں میں جھگڑے ہیں اس کو ختم فرما اے اللہ آپس میں پیار و محبت عطا فرما اے اللہ جو جو اولاد والے ہیں ان کے اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا اے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیر سے پورا فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ پر جو حالات ہے اس کو ختم فرما پورے عالم کے حالات کو ختم فرما امن و امان کو قائم فرما فتنوں کو ختم فرما امن و امان کو قائم فرما فتنوں کو ختم فرما محبت کو قائم فرما دشمنیوں کو ختم فرما محبت کو قائم فرما دشمنیوں کو ختم فرما اے اللہ العالمین دنیا میں جہاں کہیں جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ یہ مجمع تیرے نام پر اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آیا ہے ان کا آنا قبول فرما لے اللہ ان کی جھولیوں کو مغفرت سے بھر دے محبت سے بھر دے عشق سے بھر دے پیار سے بھر دے رحمتوں سے بھر دے عطایا سے بھر دے اے اللہ دلی تمناؤں سے بھر دے اللہ العالمین ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے تین حسد بغض و عداوت سے صاف فرما دے نفرتوں سے صاف فرما دے آپس میں محبت اور پیار عطا فرما دے جیسے تو اپنے کعبہ پر تجلی اتارتا ہے ہمارے دلوں پر بھی اپنی تجلی اتار دے ہمارے دلوں کو بھی کعبہ بنا دے ہمارے دلوں کو بھی کعبہ بنا دے ہمارے دلوں کو بھی کعبہ بنا دے اے اللہ ہمارے سب کی دلی مرادوں کو جائز تمناؤں کو پوری فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما تمام مرغومین کی مغفرت فرما ہمارے والدین اقارب رشتے دار مشائی کی مغفرت فرما متعلقین و محبوبین کی مغفرت فرما اہل و عیال کی بیوی بچوں کی مغفرت فرما اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما آمین یا رب العالمین و صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمت قیار